ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வேர் கேன் வி பை ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லாேருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் என்னடா இது ஹாப்பினஸ் என்ன ஒரு பொருளாக கடையில் போய் காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு அதெல்லாம் மனுஷங்க கிட்டே இருந்து வருது அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க கரெக்டு தாங்க ஹாப்பினஸ்ஸை வெளியேருந்து வாங்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது வெளியாளுங்க கிட்டே இருந்தும் கிடைக்காது சந்தோஷன்றது நம்ம கிட்டே இருந்து தான் வருது நம்மளோட தாட்ஸில் இருந்து தான் வருது அப்படின்றது ஏன் புரியல அதை உங்களை ரியலைஸ் பண்ண வச்சு எப்போவுமே ஒவ்வொரு லைஃபோட ஒவ்வொரு செகண்டையும் என்ஜாய் பண்ணி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் ரொம்ப பணக்கார ராஜா நல்லே ஜென்ரலாக பணக்காரவங்கள தானே இருப்பாங்க அவருக்கு கீழே நிறையா நாடுகள்லாம் இருந்துச்சு அவருக்கு ஊன் சொன்னால் வேலை பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு கீழே அவ்வளோ வேலைக்காரவங்களாக இருந்தாங்க பாசமான ஃபேமிலி எல்லாமே இருந்துச்சு பட் அவர் என்ன நினச்சாருனா தனக்கு சந்தோஷம் மட்டும் இல்லையே அப்படி சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்தார் நிறைய கோயிலுக்கெலாம் போகிறாரு நிறைய பெரிய யார் யாரையோ பார்த்து பேசலாம் செய்கிறாரு எ எப்படி இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கீங்க நான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்குறாரு பட் அவருக்கு எதுவுமே யார்கிட்ட இருந்துமே சரியான பதிலே கிடைக்கல அப்புறம் சரி நம்மளுக்கு வந்து தலையில் சந்தோஷமே எழுதவே இல்லை போல் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் ஓஞ்சு போய் அமைதியாக வந்துடுறாரு திரும்பி அவரோட அரண்மனைக்கே ரிட்டர்ன் ஆயிடுறாரு ஒரு நாள் அவர் இருக்க ஊருக்கு வந்து ஒரு துறவி வராரு அப்போ ஊர் மக்கள் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ஒரு பெரிய மகான் மாதிரி இவர் என்ன சொன்னாலும் நடக்கும் இவர்கிட்ட என்ன கேட்டாலும் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ராஜா உடனே நினைக்கிறாரு ஓகே நம்ம அந்த துறவியை பார்த்து சந்தோஷம் வேணும்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கிடச்சிரும் நம்மளும் இனிமேல் நிறைய பேர் மாதிரி ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி நினைக்கிறாரு அப்போ ஒரு நாள் வந்து துறவி அதே மாதிரி ஊருக்கு வராரு வந்தோடனே ராஜா போய் துறவியை மீட் பண்ணுறாரு துறவி கேட்குறாரு என்னப்பா வேணும் உனக்கு அப்படின்னு உடனே ராஜா சொல்கிறாரு எனக்கு சந்தோஷம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே துருவி சொல்கிறாரு ஓகே நான் உனக்கு சந்தோஷத்தை தரேன் நீ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பொற்காசு தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே ராஜா வந்து சொல்கிறாரு என் சந்தோஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு பொற்காசு பெருசு இல்லை நான் இந்த நாட்டுக்கே ராஜா என்கிட்ட எவ்வளவோ பொற்காசுகள் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மூட்டை பொற்காசை எடுத்து துறவி முன்னாடி வைக்கிறாரு வச்ச நிமிஷத்தில் துறவி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த மூட்டையை தூக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடியே போயிடுறாரு உடனே ராஜா வந்து ஐயோ ஒரு உண்மையான துறவின்னு நினச்சி போலி துறவிகிட்ட ஏமாந்துட்டோமே அப்படி சொல்லிட்டு என்ன இருந்தாலும் ஒரு பொற்காசு மூட்டை இல்லையா அதுவும் இல்லாமல் அவர் ஒரு ராஜா எப்படி ஒரு திருடனை விட முடியும் ஸோ அவர் துரத்திட்டே ஓடுறாரு பின்னாடி ராஜாவோட வேலை ஆட்களும் துரத்திட்டே ஓடுறாங்க துறவி சுற்றி சுற்றி திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே வந்துடுறாரு அந்த மூட்டையை எடுத்த இடத்துலே வச்சுட்டு அமைதியை திரும்பி அதே அதே மாதிரி உட்காந்துடுறாரு ராஜாவும் சுற்றி அவர் பின்னாடியே சுற்றிட்டு கடைசியில் அந்த இடத்துக்கே வந்துடுறாரு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ராஜாவுக்கு வந்து திரும்பி தொலைஞ்சு போன மூட்டை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னோடனே அவ்வளோ சந்தோஷம் அந்த மூட்டையை திறந்து பார்க்குறாரு உள்ளே எல்லா காசும் கரெக்டாக இருக்குது அவர் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறாரு உடனே துறவி கேட்குறாரு சந்தோஷமாக இருக்கியா அப்படி சொல்லி உடனே ராஜா வந்து ஆமாம் அப்படி சொல்லி சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாரு உடனே துறவி கேட்குறாரு நீ என் கிட்ட வரும்போதும் இதே மூட்டையோட தானே வந்த அப்போ முகத்தில் சந்தோஷம் இல்லை இப்போ ஏன் இருக்குது அப்படி சொல்லி அப்போ வந்து ராஜா பேசாமல் அமைதியாக இருக்கார் அவர் வந்து மனசுக்குள்ளே என்ன யோசிக்கிறாருனா தொலைஞ்சு போச்சுன்னு நினச்ச சந்தோஷம் கிடச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு உன்னை துறவி வந்து சொல்கிறாரு ஒன்ன மாதிரி தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க சந்தோஷத்தை அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு ஆனால் ஊர் ஃபுல்லாக சந்தோஷம் வேணும் சந்தோஷம் வேணும்னு தேடி சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க கிட்டே என்ன இருக்கோ அதை நினச்சி சந்தோஷப்படுங்க அதை தொலைச்சிட்டு நிற்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ராஜாக்கு அப்போ தான் தன்னோடய தப்பு ரியலைஸ் ஆகுது அப்போ தான் யோசிக்கிறாரு ஆமாம் தாங்கிட்ட என்ன இல்லை அவ்வளோ பணம் இருக்குது நான் ஊன் சொன்னால் செய்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஆட்கள் இருக்காங்க பாசமாக பார்த்துக்க மனைவி குழந்தைங்க இருக்காங்க எனக்கு என்ன குறை ஏன் நான் சந்தோஷமாக இல்லை இப்போலேருந்து நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் என்னை சுற்றி எல்லாமே சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அப்படி சொல்லி ராஜா ரியலைஸ் பண்ணிடுறாரு அதோடு அந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சுங்க இப்போது இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த ராஜா மாதிரி தான் இருப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இருக்காது அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே அவங்க கூட இருக்கும் இருந்தாலும் ஆனால் அவங்க அதில் திருப்திப்படாமல் இன்னும் எதையாவது தேடிகிட்டே இருந்துட்டு அதில் சந்தோஷத்தை தொலைச்சிட்டு நிற்பாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து எப்படின்னா அவங்களோட சந்தோஷத்துக்கு அவங்களே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டுக்குவாங்க இது இதெல்லாம் நடந்தால் தான் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஜாபை ரொம்ப லவ் பண்ணுறாங்களா
சந்தோஷன்றது நம்ம கையில் தாங்க இருக்குது எந்த விஷயத்துக்கெலாம் சந்தோஷப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மைண்ட் செட் பண்ணி வச்சுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம மைண்ட் ரியாக்ட் பண்ணும் சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃப் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஓகே சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார